குட் ஈவினிங் டு ஆல் சிபிசி கிளாஸோட செகண்ட் செஷன் இது ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு செஷனில் அவுட் லைன் ஆஃப் சிபிசி நம்ம ஏற்கனவே பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட்டு ரிட்டன் ஆஃப் பிளைண்ட் இது சம்மந்தமாக பார்ப்போம் அப்படிங்கிறத நம்ம லாஸ்ட் அக்கேஷன் பேசியிருந்தது இன்னொன்று நம்ம பேசியிருந்தோம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அது சம்மந்தமாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொன்னது சிபிசி மட்டுமே போகணும் அப்படின்னா டு பி ஃப்ரேங்க் புக்கில் இருக்கிற ரீட் ரீட் பண்ணுறது மட்டும் போதுமானது கிடையாது நான் அவுட் ஆஃப் புக்கு ஜேர்னல்ஸ்லேயும் வெப்லேயும் பார்க்கக்கூடியதான் நம்ம இங்கே ஷேர் பண்ணுறோம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம படிக்கும்போது எக்ஸாமுக்காகவே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய உங்கள்கிட்ட தான் நிறைய சோர்ஸ் இருக்கும் அதனால் நம்மளும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டால் தான் எக்ஸாமுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய தாழ்மையான கருத்து அதனால் கொஞ்சம் நமக்குள்ள ஷேரிங் சிஸ்டத்தில் இந்த செஷனை ஃபர்தராக வரக்கூடிய செஷனையும் அப்படியே கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது என்னோடய ரெக்வஸ்ட் ஸோ சிபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ரிப்பீட்டடாக நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ண வேண்டியது மொத்தம் எத்தனை ஆர்டர் இருக்குது ஒவ்வொரு ஆர்டர்லேயும் செவரல் ரூல்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி சிபிசியில் சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் என்னென்ன இம்பேக்ட் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் மொத்தம் எத்தனை சாப்டர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ணுறதாக இருந்தால் எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து எடுப்போம் சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் மொத்தம் எத்தனை சாப்டர் இருக்குது எல்லோரும் சிபிசியில் மொத்தம் இத்தனை சாப்டர் இருக்குது இத்தனை ஆர்டர்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் ஸோ ரிவில் சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் இருக்குது லெவன் சாப்டர்ஸும் டூ தேர்ட்டீன் ரூல்ஸ் சரிதானா நான் சொல்கிறது சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நைன் சாப்டர்ஸ் சாரி நைன் சாப்டர்ஸும் டூ தேர்ட்டீன் ரூல்ஸும் இருக்குது அது என்ன சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் கம்பாரிசன் இஸ் மீனிங்லெஸ் கம்பாரிட்டிவ் ஸ்டடி மேண்டேட்ரி கம்பாரிட்டிவ் ஸ்டடி மேண்டேட்ரி இப்போ ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட்டு ரிட்டன் ஆஃப் பிளைண்ட்டு அதை பார்க்குறதுக்கு முன்பாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நடந்ததை ரீகலெக்ட் பண்ணுவோம் ஒரு பத்து கொஸ்டின் நமக்குள்ளே நாமளே ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிடலாம் ஆளுக்கு ஒரு கேள்வி நீங்களே டிசைட் பண்ணி சொல்லுங்கள் பத்தே பத்து கேள்வி ஒரு கேள்வி நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு எத்தனை சாப்டர்ஸ் வந்து சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் இருக்குது எவ்வளோ ரூல்ஸு சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் இருக்குது ஒரு பத்து கேள்வி லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணதை வச்சு சார் ஒரு டவுட் கேட்டாங்க லாஸ்ட் கிளாஸில் யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா அபேட்மெண்ட்டை பொறுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அந்த அபேட்மெண்ட்னால் என்ன அதில் என்னென்ன மாதிரி கேள்வி இருக்கும் செக்ஷன் ஃபைவ் அப்ளிகேஷன் எப்போ வரும் அவன் சார்லாம் சிபிஎஸ்சியில் தரவாக வந்து உட்காந்துருக்காங்க அபேட்மெண்ட்டில் எந்தெந்த போர்ஷனில் செக்ஷன் ஃபைவ் வந்து வரும் எப்போ செக்ஷன் ஃபைவ் வரும் நைன்ட்டி டேஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் அப்புறம் செக்ஷன் ஃபைவ் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி டூ ரூல் த்ரீ ஆர்டர் டுவெண்ட்டி டூ ரூல் ஃபோர் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி டூ ரூல் நைன் இது என்ன டெஃபினேஷன் கிளாஸ் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ கொஷின் வந்துட்டு கண்டிப்பாக டைரெக்டாக இருக்கவே இருக்காது கொஷின் இப்போ பாண்டிச்சேரியில் நடந்த கொஷின் பேப்பரை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு முன்னாடி நடந்த கொஷின் பேப்பரை நம்ம பார்த்துருப்போம் நிறைய பேசேஜில் இருக்கும் அந்த பேசேஜில் இருக்கக்கூடியதை முன்னாடிலாம் வந்து கேள்வியிலிருந்து ஆன்சருக்கு போவோம் இப்போ விஜிலண்ட்டாக செயல்படுறதுனா ஆன்சர்லேருந்து கொஷனுக்கு போகிறது கொஞ்சம் அது லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து அதோட இம்பேக்ட் வந்து தெரியும் நம்ம எப்படி வந்து அந்த ஆன்சரை சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட்டு ரிட்டன் ஆஃப் பிளைண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ட்ரை ஏரியா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம புரிகிற மாதிரி பார்த்துக்கிடலாம் அது சம்மந்தமாக முக்கியமான கேஸ் லாஸ் வந்துட்டு ரிப்பீட்டடாக அதாவது எது ரொம்ப முக்கியமான கேஸ் லா இல்லை எது ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக நமக்கு வருதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட்டில் என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா எந்த சாப்டரில் இல்லஸ்ட்ரேஷன் நிறைய இருக்கோ அந்த சாப்டரில் கேள்விகள் நிறைய இருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லஸ்ட்ரேஷன் நிறைய இருக்கிற சாப்டரில் கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் எப்படி கேள்விகள் இருக்குன்னா இன்டர்பிரிட் பண்ணுற மாதிரியே தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் வந்து நமக்கு ரைட் ஆன்சர் மாதிரி தெரியும் ஆனால் என்டையராக நாலு ஆன்சரையும் செக் பண்ணி தான் நம்ம ஆன்சர் அதில் கொண்டு வரணும் ஸோ அந்த அடிப்படையில்
இந்த மூணும் மேண்டேட்ரியாக நம்ம பார்ப்போம் ஒவ்வொரு ஜட்மெண்ட்லேயும் எந்தெந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எதை சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறக்கு ஒரு சின்ன நோட்ஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய என்னை விட கூடுதலான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தகவல்களை தாராளமாக நீங்கள் பரிமாறலாம் தவறான தகவல் ஏன் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து சேரக்கூடாது கண்டிப்பாக அந்த தப்பு எப்போவுமே நடக்கக்கூடாது நாம் பண்ணாலும் தப்பு தப்பு தான் அதனால் இப்போ நான் சொல்லும்போது சொன்னேன் சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் பை மிஸ்டேக் ஆ மொத்த சாப்டர்ஸ் லெவன் சொல்லி சொன்னேன் அப்போ சப்ஜெக்ட் வெரிஃபிகேஷன் பார்த்துட்டு சாப்டர்ஸ் நயன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டேன் அதனால் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக உடனே வெளிப்படையாக சொல்லிடுங்க ஆர்டர் செவன் ரூல் டென்னில் டெஃபினிஷன் கிளாஸ் என்ன சொல்லுது ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் டெஃபினிஷன் கிளாஸ் அது டைட்டில்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் டைரெக்டாக வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் பிளைண்ட் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் நான் இதில் நான் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய புக்கு வந்து டிசி டாக்டர் டிசி பாண்டியன் அப்படிங்கிறதுல ஜஸ்டிஸ் ஆர் சுப்பிரமணியம் ஆர் சுப்பிரமணியம் ஜே வந்து ஃபார்வர்டர் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க ஆத்தரைஸ் பண்ண ஒரு புக்கு தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இதில் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட் ஆஸ் வெல் அஸ் சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ரெண்டுமே இதில் வந்து இன்கார்பரேட் ஆகிருக்கு இந்த புக்கை பேஸ் பண்ணி தான் நான் போகிறேன் நீங்கள் ப்ரொஃபஷனல் வச்சுருக்கலாம் லெக்ஸிஸ் நெக்ஸிஸ் வச்சுருக்கலாம் அல்லது ஈஸ்டர்ன் பப்ளிகேஷன் வச்சுருக்கலாம் அது நல்ல புத்தகம் தான் அதையும் நம்ம ஆர்டர் செவன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே பொதுவாக ஆர்டர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த மூணுமே என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வெரி குட் ப்ளீடிங்ஸ் அப்படிங்கிற சாப்டரில் தான் ஆர்டர் செவன் ஆர்டர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் மூணுமே வருது ஆர்டர் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது ரெண்டு பேருக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடியது ஆர்டர் செவன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது பிளைண்ட்டு த பர்சன் ஹூ அஃபார்ம்ஸ் த கேஸ் கால்ட் ஆஸ் த பிளைண்ட்டி ஃபேஸ்வல் ஆஸ் த பெட்டிஷனர் அப்படிங்கிறது அடிப்படையில் பிளைண்ட்டுங்கிறது அவங்கள பொறுத்து இந்த பிளைண்ட்டுக்கு சப்ஸ்டான்ஷியலால் எந்த ப்ரொவிஷன் இருக்குது இது நான் அடுத்த ஒரு கொஸ்டினாக வைக்கிறேன் பத்து கொஸ்டின் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்டருக்குள்ளே போகணும்னு சொன்னோம் இல்லையா அடுத்த கொஸ்டின் பிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது ஆர்டர் செவனில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அதுக்கு சப்ஸ்டான்ஷியலால் எங்கள் கேள்வி எங்கள் எந்த ப்ரொவிஷனுக்கு கீழே சொல்லியிருக்காங்க வெரி குட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட் டீல்ஸ் வித் பிளைண்ட் அதோட டெஃபினிஷன் கிளாஸ் எத்தனை பக்கத்து டெஃபினிஷன் கிளாஸ் வாசிக்க முடியுமா யாராவது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் சிபிசி செக்ஷன் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ராமகிருஷ்ணன் சாரோட ஜூனியர்லி இப்போ இந்த அஃபிடவிட்டுங்கிறதோட இம்பேக்டே வந்துட்டு நமக்கு டூ தௌசண்ட் டூ அமெண்ட்மெண்ட்ல நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ்ல ஒன்லி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அஃபிடவிட் சப்போர்ட்டிங் அஃபிடவிட் அப்படிங்கறத சொல்லிருப்பாங்க இந்த ஒரு டெஃபினிஷன் கிளாஸில் இருந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு எப்படி கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன்னோட சப்ஸ்டான்ஷியல் லா சப்ஸ்டான்ஷியலால் எங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்கிறத கேட்டுட்டு இந்த அஃபிடவிட்டோட முக்கியத்துவம் கிளாஸ் டூவை மட்டும் இன்னொரு முறை வாசிங்க எவ்ரி பிளைண்ட் ஷேல் ஃபேக்ட்ஸ் ஷேல் பி ப்ரூவ்ட் பை அஃபிடவிட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கிளாஸில் இருந்து நமக்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணலாம் அது எங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் ஸோ இப்போ டைரெக்டாக ஆர்டர் செவன் ரூல் டென்னுக்கு வந்துடுதோம் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பிளைண்ட் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் சார் சொல்லுங்கள் புரியல சொல்லுங்க சொல்லுங்க அதுதான் இப்போ நமக்கு பிளைண்ட்னு சொல்லி வரக்கூடிய சமயத்தில் நம்ம செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸை பேஸ் பண்ணி சப்ஸ்டான்ஷியலால் நமக்கு இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ இதை பேஸ் பண்ணி ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன்றிலிருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை கம்ப்ளை பண்ணி தான் பிளைண்ட்டை இன்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோம் அதனால் இங்கே நமக்கு சப்ஸ்டான்ஷியலாக வந்துட்டு சிபிசியில் இருக்கக்கூடிய ஒன் டூ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் இன்வோல்வ் பண்ணி அதனால் எனி பிளைண்ட்டு வந்து வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் சப்போர்ட்டிங் அவிட் அவுட் ஆஸ் வெல் அஸ் அஃபர்ட் அவுட் தான் நம்ம அதை மூவ் பண்ணணும் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் சொல்லியிருக்கக்கூடியது வந்து என்னென்னா அதுவும் எவிடன்ஸ் ஆக்டும் சப
ஒரு பெரிய லைப்ரரியில் சிவில் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்களா அதான் கேள்வியே அந்த இன்டர்வியூ போனவர் வந்து ரொம்ப நேரமும் புக்கு தேடிகிட்டே இருந்திருக்காரு சிவில் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்டுன்னு எவிடன்ஸ் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிவில் எவிடன்ஸு கிரிமினல் எவிடன்ஸ்ன்னு சொல்லி தனித்தனியாக எதுவுமே கிடையாது ஒரே எவிடன்ஸ் ஆக்ட் தான் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் சொல்லியிருக்கக்கூடியது காமனாக இருக்கக்கூடியது அஃபிடவிட் வந்துட்டு நாட் நெசசரி அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடியது ஃபார் என் எக்ஸாம்பிள் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியனுக்காக அப்ளிகேஷன் மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரீசன்ஸுங்கிறத சொல்லி தான் நம்ம அதை மூவ் பண்ணணும் அஃபிடவிட் நாட் நெசசரி அப்படிங்கிறத இங்கே செவன்ல ஆர்டர் செவன்லேயோ ரூல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேயோ செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேயோ வந்துட்டு அஃபிடவிட்டுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்லி வித் த ஃப்ரேம் ஆஃப் அஃபிடவிட் தான் வந்து சூட்டு நம்பரே ஆகும் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் சூட்டுக்கு வித்தவுட் அஃபிடவிட் வித்தவுட் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனே ஒரு ரீசன் சொல்லி சொல்கிறாங்க என்னென்ன காரணங்களுக்காக ஒரு பிளைண்ட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் என்னென்ன காரணங்களுக்காக ஒரு பிளைண்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க ஸோ செக்ஷன் ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் டைரக்டாக அங்கே வந்துடலாம் ரெட் வித்து போடாது நம்மளோட தவறு அதை நம்பர் பண்ணுற இடத்துல பெருசு அவங்க கண்டுக்கிட்டது கிடையாது எந்த ப்ரொவிஷன்லேயுமே சப்ஸ்டான்ஷியலால் கொண்டு வர முடியலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த ப்ரொவிஷனுக்கு கீழே அதை கொண்டு வருவோம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் இன்ஹரண்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் சிவில் கோர்ட்டுங்கிற அடிப்படையில் அதை கொண்டு வந்துடுறோம் ரெட் வித்துங்கிற கிளாஸிஃபிகேஷன் சப்ஸ்டான்ஷியலாக இல்லாமல் ப்ரொசீஜரெல்லாம் இல்லை ஒரு சில பாரில் அதை மேண்டேட்ரியாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நாகர்கோயில் பாரில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இன்வோக் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க ஒரு சில பாரில் அதை பெருசாக கண்டுக்கிட்டது இல்லை இன்னும் ஒரு சிறப்பான ஒரு உதாரணமே சொல்கிறேன் ட்ரைபிள் பை கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு அஃபன்ஸில் வெயில் அப்ளிகேஷன் மூவ் பண்ணுறோம் ட்ரைபிள் பை கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ் வெயில் அப்ளிகேஷன் எங்கே ஃபைல் பண்ணுவோம் ஆன்டிசிபேட்டரியில் இல்லை வெயிலே ஃபைல் பண்ணுறோம் எங்கே ஃபைல் பண்ணுவோம் கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸில் தானே ஃபைல் பண்ணணும் கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸில் தானே ஃபைல் பண்ணணும் கன்கரண்ட் ஜூரி செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் ஆன்டிசிபேட்டரி பெயிலுக்கு தான் ஃபோர் தேர்ட்டி நைனுக்கு கிடையாது ஃபோர் தேர்ட்டி நைனில் கண்டிப்பாக செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு போய் டிஸ்மிஸ்ல் ஆர்டரோட தான் நம்ம இங்கே வரணும் சரியா மதுரைக்கு மட்டும் அது எக்ஸப்ஷன் மதுரையில் விதிவிலக்கு என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணி டிஸ்மிஸ்ல் ஆர்டரை வாங்கி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணும் ஏன் அப்படி ஸ்டாச்சூட்டில் எங்கே இருக்குது ஸ்டாச்சூட்டில் வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி நைனில் ட்ரைபிள் பை கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ்னால் பை இன்வோக்கிங் ஃபோர் தேர்ட்டி நைன் வீ கேன் ஃபைல் டேரக்ட்லி பிஃபோர் த கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ் ஆனால் மதுரைக்கு மட்டும் அது ஒரு எக்ஸப்ஷன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் ஒரு ப்ரின்ஸிபலை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ரெட் வித்துங்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்கணும் நான் வந்து ப்ரொவிஷனில் தெளிவாக இருக்கேன் தரவாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கண்டிப்பாக அதை கொடுக்கணும் இல்லை அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டாண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்குது ஆனால் ஆர்டரில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன்றை ரெட் பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்துடுறேன் த பிளெயின் ஷால் கண்டெயின் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் த நேம் ஆஃப் த கோட் இன் விச் த சூட் இஸ் ஃபைல்டு த நேம் ஆஃப் த கோட் இன் விச் த சூட் இஸ் ஃபைல்டு இது ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம பார்ட்ஸ் ஆஃப் டீட் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் ட்ராஃப்டிங் ஃப்ளீடிங் கன்வீன்சிங்கில் செவன் பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கணும் இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது இன்கம்ப்ளீட்டட் இன்கம்ப்ளீட்டட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டைட்டில் ஆஃப் த டீடு டேட் ஆஃப் த டீடு பார்ட்டிஸ் டு த டீடு ரெசிடைல் அப்படிம்பாங்க ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் போர்ஷன் வந்து ரெசிடைல் ஷெடியூல் விட்னஸ் அந்த ஹபேண்டம் டெஸ்டேட்டம் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பீரியன் இது எல்லாம் இருக்கணும் இது இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இன்கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்ட் அண்ட் தட் கேன் பி ரெஃபியூஷல் ஸ்லிப்னு சொல்லி சொல்கிறோம்ல அந்த காரணத்தை காமிச்சு அதில் ரிட்டன் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இங்கே நேம் ஆஃப் த கோர்ட்டுங்கிறது மேண்டேட்ரி இது மெயின் எக்ஸாம் வரும்போது நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க அப்போ கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் நேம் ஆஃப் த கோர்ட்டு பார்ட்டிஸ் டூ த இது டேட் இருக்கணும் பார்ட்டிஸ் இருக்கணும் அதோட ஷார்ட் காஸ்ட் டைட்டில் லாங் காஸ்ட் டைட்டில் இது எல்லா கண்டென்ட்டும் வரும் மெயின
in the court of district munsif in the court of municipal district munsif அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அடுத்தது ஓஎஸ் நம்பர் அடுத்தது பார்ட்டிஸோட நேம் மட்டும் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் பிளைண்ட்டு ஆர் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த இது போட்டு பிளைண்டிஃபு தகப்பனார் பேர் ஃபுல் காஸ்ட் டைட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபுல் காஸ்ட் டைட்டில் இல்லைனாலும் திஸ் இஸ் அ ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட்டு ரிட்டன் ஆஃப் பிளைண்ட்டு தேர்ட்லி த நேம் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் த டிஃபெண்டன்ட் ஸோ ஃபார் ஆஸ் தே கேன் பி அசட்டைன்ட் எந்த அளவுக்கு இப்போ எனக்கு தகப்பனார் பேர் சொல்ல முடியல சொல்ல தெரியல தகப்பனார் பேர் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த ஒரு காரணத்துக்காக இது நான் நிலுவையில் வைக்கணுங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது ஓன்லி ஃபார் த ரீசன் அதை நான் பெண்டிங்கில் வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஃபாதர்ஸ் நேம் நாட் நோன் அந்த இதில் நம்ம கொடுத்துடலாம் ஃபோர்த்லி வெதர் த பிளைண்டி ஃபார் த டிஃபெண்ட் இஸ் எ மைனர் ஆர் எ பர்சன் ஆஃப் அன்சோன் மைண்ட் எ ஸ்டேட்மெண்ட் டு தட் எஃபெக்ட் அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் ஆர்டர் தேர்ட்டி டூ ஐ திங்க் ஸோ ஆர்டர் தேர்ட்டி டூவில் அது சம்மந்தமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க சூட் பை எ பர்சன் ஆஃப் மைனர் ரான்சோன் மைண்ட் அந்த இதில் தேர்ட்டி டூவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் ஆர்டர் தேர்ட்டி டூ சப்ஜெக்ட் டு வெரிஃபிகேஷன் ஆர்டர் தேர்ட்டி டூ எஸ் சூட் பை ஆர் அகேன்ஸ்ட் மைனஸ் அண்ட் பர்சன் ஆஃப் அன்சோன் மைண்ட் இந்த ஒரு சாப்டரோட ஏதோ கொடுத்து இந்த சாப்டர் டீல்ஸ் வித் வாட் அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு சாப்டரையும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு டென் டென் சாப்டர்ஸாக வந்து பைகாட் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது ஆர்டர் ஒன் டீல்ஸ் வித் வாட் ஆர்டர் டூ டீல்ஸ் வித் வாட் ஆர்டர் த்ரீ டூல்ஸ் அந்த தெரிஞ்சுச்சுட்டோன்னா அதுவும் நமக்கு கொஞ்சம் பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஃபோர்த்லி whether the plaintiff or the defendant is a minor so and so fifthly the facts constituting the cause of action and when it arose yen abadina or suit ku vandu limitation irukku for an example suit for recovery of money maximum period of 3 years ipo recent amendment la indha edathila namakku kelvi eppadi irukku na suit for specific performance suit for specific performance appo contract contract nu solli sonnale time is essence abdingirudhu vandirudhu appo adoda duration enna 16c section 16c of specific relief act appo ange namak adoda duration enna nammoda contract la 3 maasam 6 maasam 11 maasam 1 varsham abdingiradhu solli irukom அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம எதை எதை அடிப்படையில் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அங்கே டைம் இஸ் எசன்ஸ் சிக்ஸ்லி த ஃபேக்ட்ஸ் ஷோயிங் தட் த கோர்ட் ஹேஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் நம்ம எழுதுகிறோம் இல்லையா எடுத்த எடுப்புலையே இந்த மாதிரி இந்த வழக்கு வந்து மாண்பமே நீதிமன்ற அதிகார வரம்பிற்குட்பட்ட சமூகத்தில் வழக்கு மூலம் எழுந்துள்ளது ஸோ பிளேஸ் ஆஃப் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வித் இன் த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஆனரபுள் கோர்ட் த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அரோஸ் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் அந்த பிளைண்ட்டே வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகுது ஸோ த அப்புறம் செவன்த்லி த ரிலீஃப் விச் த பிளைண்டிஃப் கிளைம்ஸ் ஃபார் வாட் ரிலீஃப் இது தான் ஆர்டர் டூ ரூல் டூவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க என்ன காரணத்துக்காக நான் இந்த வழக்கை தாக்கல் பண்ணுறேன் என்ன பரிகாரம் கேட்டு இந்த வழக்கை தாக்கல் பண்ணுறேங்கிறத தெளிவாக இருக்கணும் தெளிவு இல்லாமல் இம்ப்ளைடாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பரிகாரம் வழங்கப்பட இயலாது அப்படிங்கிறது தான் அதோடது அப்போ இதெல்லாம் கம்ப்ளை பண்ணும்போது ஒரு சூட்டு எவ்வளோ அழகாக வருங்கிறத பாருங்கள் அடுத்து கேட்டுறணும் தெளிவாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம் அடுத்தது த ரிலீஃப் விச் த பிளேண்டிவ் கிளைம்ஸ் வேர் த பிளேண்டிவ் ஹேஸ் அலோடு எ செட் ஆஃப் ஆர் ரிலிங் விஷஸ் செட் ஆஃப்ங்கிறது எங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்டர் எயிட் ரூல் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஏல கவுண்டர் கிளைம் அப்போ ஆர்டர் எயிட் ரூல் சிக்ஸில் செட் ஆஃப்ங்கிறது என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் செட் ஆஃப்னா என்னென்னா ஒரு பகுதி ஏற்கனவே நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டது அப்படின்னா அதை பொறுத்து விட்டுட்டு ரிமைனிங் உள்ள கிளைமை தான் நம்ம கிளைம் பண்ணணும் ஆ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் அது வரணும் அதை தான் செட் ஆஃப் அப்படிங்கிறதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை அல்லாமல் நம்ம கொண்டு வந்தாலும் அது இம்பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் அடுத்தது a statement of the value of the subject matter of the suit for the purpose of jurisdiction and for court fee so far as the case admits ipo in the plaint ingiradhukku ivula da nama explain pandranga neenga judicial magistrate unga kitta oru plaint ah na present pandren and the plaint la cause of action ungaloda jurisdiction liye varala neenga and oru kaaranathukkaga nariya return of plaint rejection of plaint enna kaaranatha solli irukanga na jurisdiction 
காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இல்லாதது காரணத்தினால தான் இந்த வழக்கு நிலைக்கத்தக்கது அல்ல ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லை லிமிடேஷன் இல்லை அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் அதை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன்றில் இவ்வளோத்தையும் கடைபிடிச்சி ஒரு பிளைண்ட் வரும்போது அது ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஃபுல் ஃப்ரேம்டு பிளைண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சரி இப்போ லெட்டஸ் மூவ் ஆன் டு ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் ஆர்டர் செவன் ரூல் டூ மணி சூட் ஆர்டர் செவன் ரூல் த்ரீ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் த சூட் இஸ் இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்டர் செவன் ரூல் ஃபோர் பிளைண்டிவ் ஷூஸ் ஆஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆர்டர் செவன் ரூல் ஃபைவ் டிஃபெண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் லைபிலிட்டி டு பி ஷோன் ஆர்டர் செவன் ரூல் சிக்ஸ் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸம்ஷன் ஃபார் லிமிடேஷன் லா ஆர்டர் செவன் ரூல் செவன் ரிலீஃப் டு பி ஸ்பெசிஃபிகலி ஸ்டேட்டட் ஆர்டர் செவன் ரூல் எயிட் ரிலீஃப் ஃபவுண்டட் ஆன் செப்பரேட் கிரவுண்ட்ஸ் ஆர்டர் செவன் ரூல் நைன் ப்ரொசீஜர் ஆன் அட்மிட்டிங் பிளைண்ட் ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் ரிட்டர்ன் ஆஃப் த பிளைண்ட் ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் ரிட்டர்ன் ஆஃப் த பிளைண்ட் அங்கே எப்படி செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்டையர் பிளைண்ட்டையும் கவர் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் ஆஃப் பிளைண்ட்டுங்கிறதுக்கும் ரெண்டே ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் கொடுக்காங்க சப்ஜெக்ட் டு த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ரூல் டென் ஏ பின்னால் வரக்கூடிய டென் ஏ த பிளைண்ட் ஷால் அட் எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப் த சூட் பி ரிட்டர்ன் நமக்கு கேள்வி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் when a suit can be returned அப்படின் இருக்கும் நம்பர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியுமா நம்ம இப்போ வந்து அடிக்கடி நம்ம சிஆர்பியில் என்ன பேசுவோம்னா ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீன் அமெண்ட்மெண்ட் கேன் மேட் அட் எனி ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நவ் த கேஸ் இஸ் போஸ்டட் ஃபார் ஃபைனல் டிஸ்போசல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் ஆல்ரெடி ஓவர் ஆஃப்டர் தட் தே ஃபைல்ட் ரீஓப்பன் அண்ட் ரீகால் அப்ளிகேஷன் தோஸ் அப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் மெயின்டைனபிள் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் அமெண்ட்மெண்ட்டுங்கிறது till the disposal of suit till pronouncing judgment can be made abdingiradha statute la namakku it can be made at any stage with leave of court adukaga onnum illada kaaranathukaga suit ah thirumba restore pananum ingiradhu illa so subject to the provisions of rule 10a the plaint shall at any stage of the suit be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted explanation நமக்கு இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இது மேண்டேட்ரி இப்போ இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பேப்பரில் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் நமக்கு மெயின்ஸில் எழுதுகிறோம் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் ரீசனிங் எக்ஸ் ரீசனிங் எக்ஸ்பிளேஷன் அதுதான் நிறைய இடத்துல கேள்வியாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம புரிகிறதுக்கே இட் வில் டேக் டைம் அதனால் நிறைய ரீட் பண்ணி பழங்க எக்ஸ்பிளேஷன் என்ன கொடுக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபார் த ரிமூவல் ஆஃப் டவுட்ஸ் இட் இஸ் ஹியர் பை டிக்ளர்ட் தட் ஏ கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல் ஆர் ரிவிஷன் மே டைரக்ட் after setting aside the degree passed in a suit the return of the plaint under this sub rule abdingirathu first classification oda explanation procedure on returning on returning a plaint the judge shall endorse there on the date of presentation and written the name of the party presenting it and a brief statement of reason for returning it அப்போ நீங்கள் ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸராக இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் எந்த விதமான காரணத்தையும் எழுதாமல் பிளைண்ட் இஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது உகந்தது அல்ல அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரீசன்ஸ் த பிளைண்ட் இஸ் ரிட்டர்ன் த பிளைண்ட் வாஸ் ஃபைல்டு ஆன் சோன் சோ டேட் அண்ட் த பிளைண்ட் இஸ் ரிட்டர்ன்டு ஆன் சோன் சோ டேட் அப்படிங்கிறது அதில் குறிப்பாக நம்ம சொல்லியிருக்கணும் அதோடு கூட இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க ஃபார் ரீப்ரசன்டேஷன் one month time granted 10 days time granted one week time granted that depends upon the discretionary power of the munsif depends upon the discretionary power of the presiding officer yara vanal nama eduthukidalam so idu ellame namakku high court la practice la varad high court la idha nama engiyume kadandu varamaatom adanal namakku adu or difficult task a irundha mari irukum ana idu romba simple ana varu ஒரு சிவில் ஆஃபீஸில் நம்ம ஜூனியராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் பிளைண்ட்டை ஃபைல் பண்ணுறது அதில் இருக்கக்கூடிய கரெக்ஷன்ஸு ர எரர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறது அதை நம்பர் பண்ணி லிஸ்ட்டில் கொண்டு வந்து எமர்ஜென்ட்டாக மூவ் பண்ணி காலையில் ஃபைல் பண்ண பிளைண்ட்டு மத்தியானம் வந்து நம்பர் ஆகி ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்க வரக்கூடிய சமயத்தில் அந்த இதெல்லாம் கடந்து வர்றது தான் இது இவ்வளோ இவ்வளோத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு பிளைண்ட் வில் பி மேட் ரெடி ஸோ இந்த ரெண்டு காரணத்தையும் அதில் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷனில் டென் ஏக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததுனால டென் ஏல என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அதுதான் கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது டென் ஏ பவர் ஆஃப் கோர்ட் டு ஃபிக்ஸ் டேட் ஆஃப் அப்பியரன்ஸ் இன் த கோர்ட் 
whether plain to be filed after its return time fix pandro whether sorry where in any suit after the defendant has appeared ipo inga order 5 la solli irukku kudiya direction alla comply pannadhu kapparam order 9 la solli irukku kudiya da in the first stage nam yerkane nam paathom ஒரு ஒரு ஆக்டுமே எப்படி ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதோட ரூட்லேருந்து ஸ்டெம்ப்லேருந்து பிரான்ச்சிலேருந்து லீவ்ஸ்லேருந்து ஃப்ளாஸ் வரைக்கும் ஒரு மரம் எப்படி வருதோ அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஆக்டுமே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தானே நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தணும்னா என்னென்ன வைக்கணும் என்னென்ன வைக்கக்கூடாது டிபேட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தா பதினோரு வால்யூம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவ்வளோ டிபேட்டுக்கு அப்புறம் தான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து நமக்கு நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ரீசெண்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பிப்ரவரி ஹிந்துவில் வந்து அது பப்ளிஷ் ஆகிருந்துச்சு கேசவானந்த பாரதி அப்படின்னு நிறைய ஜட்ஜ் நம்ம வந்து எல்லாருமே அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் படித்த எல்லாருமே வந்து கேசவானந்த பாரதிங்கிற ஒரு சாப்டரை கடந்து வந்திருப்போம் அது அமெண்ட்மெண்ட்டு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இதிலலாம் வந்து டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது பொறுத்து இருக்கக்கூடிய நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் இருக்கும் கேசவானந்த பாரதிங்கிறது மேலாக ஃபீமேலாக அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே பொதுவாக நினைக்கக்கூடியது மேல் அப்படின்னு நினைப்போம் அவங்க ஒரு ஃபீமேல் அவங்க வந்து ஒரு கேரலேட் கேரளாவில் இன்னும் இருக்காங்க அந்த கேசவானந்த சொல்லுங்கள் ரீசெண்டாக இறந்துட்டாங்களாங்கிறது எனக்கு தெரியல சப்ஜெக்ட் வெரிஃபிகேஷன் பிப்ரவரியில் உயிரோடு இருந்தாங்க அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து கேசவானந்த பாரதி ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஒரு பெரிய இம்பேக்டை ஏற்படுத்தினதுனால அதை இட் வாஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரு இஷ்யூ இருக்குது அது நீங்கள் மேபி அந்த கொஸ்டினில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கடந்து வரும்போது அதை நம்ம பார்த்துட்டு so where in any suit after the defendant has appeared the court is of the opinion that the plaint should be returned it shall before doing so intimate its decision to the plaint appo order 1 na comply panni order 4 la framing of suit ta comply panni order 5 la summons issue pannadukaparam order 7 la irukkudiya full fledged plaint la order 9 na invoke panni appearance of parties abingiradhu inga வருது அந்த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் ஆர்டர் நைனில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆர்டர் டென் ஆர்டர் செவன் ரூல் டென்னில் இருக்கக்கூடியது வருது ரெண்டாவது வேர் அண்ட் இன்டிமேஷன் இஸ் கிவன் டு த பிளேன்டிஃப் அண்டர் சப் ரூல் டென் த பிளேன்டிஃப் மே மேக் அண்ட் அப்ளிகேஷன் டு த கோர்ட் இம்பு இங்கே ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட்டு ரிட்டர்ன் ஆஃப் பிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட்டு ஈவன் ஆஃப்டர் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் டிஃபனன்ட் இந்த ரிட்டர்ன் ஆஃப் பிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது ஈவன் பிஃபோர் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த டிஃபெண்ட் இட் கேன் பி இன்வோக்டு பை த கோர்ட் ஆஃப் லா அப்போ வேற அண்ட் இன்டிமேஷன் இஸ் கிவன் டு த பிளைண்ட் இஃப் அண்டர் சப் ரூல் டென் அதான் மேலே ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது த பிளைண்ட் இஃப் மே மேக் அண்ட் அப்ளிகேஷன் டு த கோர்ட் ஸ்பெசிஃபைங் த கோர்ட் இன் விச் த ப்ராசஸ் டு ப்ரெசென்ட் த பிளைண்ட் ஆஃப்டர் இட்ஸ் ரிட்டர்ன் ப்ரேயிங் தட் த கோர்ட் மே ஃபிக்ஸ் அ டேட் ஃபார் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் இன் த செட் கோர்ட் requesting that the notice of the date so fixed may be given to him and to the defendant where an application is made by the plaintiff under sub rule 2 the court shall before returning the plaint and not withstanding that the order for return of plaint was made by it on the ground that it has not jurisdiction to try the suit fix a date for appearance of the parties in the court the plaint is proposed to be presented and give to the plaintiff and the defendant notice of such date for appearance in order 9 la appearance and non appearance of parties and the consequences thereon or suit la pradivadiyo vaadiyo needimandrathukku vandu aajaraganu nu or date fix pannadukaparam needimandrathukku vandal enna nadakkum needimandrathukku varavillai endral enna nadakkum adanalada consequences there upon abingiradhu adu explain pandranga so adaiye inga describe pannite order 10 ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் ஏல ஏ கிளாஸ் சப் கிளாஸ் ஃபோர் வேர் த நோட்டீஸ் ஆஃப் த டேட் ஃபார் அப்பியரன்ஸ் இஸ் கிவன் அண்டர் சப் ரூல் த்ரீ இட் ஷால் நாட் பி நெசசரி ஃபார் த கோர்ட் இன் விச் த பிளைண்ட் இஸ் ப்ரெசென்டட் ஆஃப்டர் இட்ஸ் ரிட்டன் டு சர்வ் த டிஃபெண்ட் வித் த சமன்ஸ் ஃபார் அப்பியரன்ஸ் இன் த சூட் அன்லெஸ் தட் கோர்ட் ஃபார் ரீசன் டு பி ரெக்கார்டட் அதர்வைஸ் டேரக்ட்ஸ் அண்ட் த செட் நோட்டீஸ் ஷால் பி deemed to be a summon for the appearance of the defendant in the court in which the plaintiff is presented on the date for fixed by the court by which the plaint was written appo or suit vand file panna odane number pannanum ingirudhu kattayam illa before numbering the plaint even the defendant can be 
கால் ஃபார் அப் ஒரு சூட்டில் நம்பர் ஆகி சமன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணதுக்கப்புறம் டிஃபெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து ரிட்டன் பண்ணணுங்கிறது இல்லை ஈவன் பிஃபோர் நம்பரிங் இந்த டிஃபெண்ட் கேன் பி கால் ஃபார் அதனால தான் அங்கே சொல்கிறாங்க அட் எனி ஸ்டேஜ் இட் கேன் பி ரிட்டன் stage it can be returned rejection ku enna vidhyasam ah procedure illala return ku order 7 rule 10 liyum 10a liyum 10b liyum classification kuduthirukanga rejection ku 11 la a to a a to e in the ingredients la follow pannalena it can be rejected abdingiradhu solliranga adu ipo ungaloda reference kaga ஒரு ஜட்மெண்ட்லேயும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதை ரெக்டிஃபை பண்ணாலே இட் வில் பி நம்பர்ட் ரிவிஷன் கோரணும் ஆமாம் இந்த ரிவிஷன் அப்பீல் இது இருக்கு இல்லையா எதுலாம் ரிவிஷன் எதுலாம் அப்பீல் எப்படி எடுத்துக்கிட்டு ஆர்டர் ஃபார்ட்டி ஒன் டீல்ஸ் வித் அப்பீல் ஆர்டர் ஃபார்ட்டி டூ டீல்ஸ் வித் அப்பீல் டு சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஃபஸ்ட் அப்பீலு செகண்ட் அப்பீலு ஸ்பெஷல் அப்ளிகேஷன் அதில் பார்க்கும் இந்த ரிவிஷனுங்கிறது சப்ஸ்டான்ஷியலால் ஒன் ஃபிஃப்டின்லேயும் சொல்கிறாங்க அதுக்கு அப்பாற்பட்டு டூ டுவெண்ட்டி செவன் டூ டுவெண்ட்டி செவன்லேயும் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணுறோம் அப்போது ஃபார்ட்டி த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பீலபிள் ஆர்டர் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஸோ நமக்கு இதுவும் இப்போ அவங்க கேட்டதில் இதுவும் ஒரு கேள்வியாக இருக்கலாம் எதெல்லாம் வந்து நமக்கு அப்பீலில் வரும் எதெல்லாம் ரிவிஷனில் வரும் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆர்டர் ஃபார்ட்டி த்ரீ டீல்ஸ் வித் அப்பீலபிள் ஆர்டர்ஸ் அப்போ அப்பீலபிள் ஆர்டர்னு வரக்கூடிய சமயத்தில் அது எல்லாமே சிஎம்ஏ தான் முன்சிப் கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மேட்டரில் அப்பீல் வரணுன்னா சப் கோர்ட்டில் சிஎம்ஏ சப் கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மேட்டரில் அப்பீல் வரணுன்னா டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டில் சிஎம்ஏ முன்சிப் கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மேட்டரில் அது ஆர்டர் ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு கீழே ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுக்காங்க ஒரு முப்பது நம்பர்ஸில் இந்தந்த ப்ரொவிஷனில் உள்ள அப்ளிகேஷன் வந்து ரிஜெக்ட் ஆனாலோ அதை சம்மந்தமாக அட்ஜுடிகேஷனில் வந்து சஃபர் ஆனாலோ அது வந்து சிஎம்ஏயில் வரும் எதுலாம் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு கீழே சிஎம்ஏயில் எதுலாம் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீயில் அப்பீலபிள் ஆர்டரில் வரலையோ அது எல்லாமே நமக்கு ரிவிஷன் அந்த ரிவிஷனில் ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் சிபி and 227 of Indi- Indian constitution law. 115 இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல ஒன் ஃபிஃப்டீனில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இதில் டைரெக்டாக ரிவிஷனில் வந்துடுதோம் அதுலேயும் சிஆர்பி என்பி போடுவாங்க பெண்டிங் நான் பெண்டிங் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் கமிஷன் அப்ளிகேஷன் வாஸ் டிஸ்மிஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு மேலே சிஎம்ஏ போகணுங்கிறது இல்லை ஏன்னா அது ஆர்டர் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் அந்த நம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் நைன் அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்காது ஸோ அப்போ செக்ஷன் செவன்டி சிக்ஸ் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் நைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியதை டைரெக்டாக நம்ம டூ டுவெண்ட்டி செவன் இன்வால்வ் பண்ணி கான்ஸ்டியூஷனால் டைரெக்டாக ரிவிஷன் கோர்ட்டுக்கு சிஆர்பிஆர் ஃபைல் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து அந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இதுவே கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோர்ட்டில் எதுலாம் வேலபிள் அஃபன்ஸ் எதுலாம் நான் வேலபிள் அஃபன்ஸுங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க எதுலாம் வேலபிள் அஃபன்ஸ் இல்லையோ அது எல்லாமே நான் வேலபிள் அஃபன்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் அதை நம்ம தமிழில் இன்டர்பிரிட் பண்ணோம்னா எதுலாம் வேலபிள் அஃபன்ஸில் வரலையோ அது எல்லாமே நான் வேலபிள் அஃபன்ஸ் அப்படிங்கிறது வரும் சரியா இப்போது அதே ரிட்டர்னில் என்ன சொல்கிறாங்க வேர் த அப்ளிகேஷன் மேட் பை த பிளேன்டிவ் அண்டர் சப் ரூல் டூ இஸ் அலோட் பை த கோர்ட் த பிளேன்டிவ் ஷால் நாட் பி என்டைட்டில் டு அப்பீல் அகேன்ஸ்ட் த ஆர்டர் ரிட்டர்னிங் த பிளேண்ட் அப்போது அதுக்கு மேலே சிஎம்ஏ கொடுக்கணுங்கிறது இல்லை அப்போது ரிவிஷன் தான் அப்போ அப்பீலபிள் ஆர்டர் அது கிடையாது ஸோ அதே இதில் டென் பி ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் ஏ ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் பி பவர் ஆஃப் அப்பலட் கோர்ட் டு டிரான்ஸ்ஃபர் சூ டு த ப்ராப்பர் கோர்ட் lack of jurisdiction subject matter of the property pecuniary jurisdiction values more than 12 lakhs more than 50 lakhs nama enna pannuvom the value of the suit 1000 rupees appdin solittu 2017 amendment la 75 rupees 50 rupees kedaiyadhu verum 30 rupees 3% aagirukanga illaya so adha invoke panni 1000 rupees madipochi 30 rupees fees katti nama ketta kudi fees 30 rupees katti முன்சிப் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி பெக்யூனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் இட் கம்ஸ் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பெக்யூனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் எங்கே தான் வரும் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டுக்கு தான் வரும் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு பதில் அங்கே இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல பெக்யூனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ப்ரிலிமினரியாக இஷ்யூவாக ரைஸ் பண்ணதுனால இதை டிசைட் பண்ணாமல் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக மாட்டாங்க ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் பி 
where on an appeal against an order for the return of plaint the court hearing the appeal confirms such order the court of appeal may if the plaintiff by an application to decide while returning the plaint direct the plaintiff to file the plaint subject to the provisions of the limitation act in the court in which the suit should have been instituted and fix a date for appearance of the parties in the court in which the plaint is directed to be filed and when the date is so fixed it shall not be necessary for the court in which the plaint is filed to serve the defendant with the summons for appearance in the suit unless that court in which the plaint is filed for reasons to be recorded otherwise directs this is the order 10 order 7 rule 10b class 1 class 2 the direction made by the court under sub rule 1 shall be without any prejudice to the rights of the parties to question the jurisdiction of the court in which the plaint is filed to try the suit order 7 rule 10 la ivlo classification explain panni adu enna dhaan solranga adu revision la varadu adu appealable order abdingra adipadaila kondu poiranga appadi order 7 rule 11 a poruthu varaikum idhe maadhiri oru sila classification kuduthu idhila edavadhu discrepancy vanduchuna adu ரிவிஷனாக போகும் அது சிஎம்ஏல அப்பீலபிள் ஆர்டரில் வராது இப்போ ஆர்டர் செவன் ரூல் டென்னுக்கு ரொம்ப லிமிட்டடாக ரிப்பீட்டடாக இருக்கக்கூடிய எல்லா சேனல்லையும் பப்ளிஷ் ஆன ரெண்டு கேஸ்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன் அதை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் ரிட்டன் ஆஃப் பிளைண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லா வீக்லி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ மெட்ராஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லா வீக்லி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ மெட்ராஸ் அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் எம்எல்ஜே டுவெண்ட்டி ஒன் மெட்ராஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் எம்எல்ஜே டுவெண்ட்டி ஒன் மெட்ராஸ் இது ரெண்டுமே ஆர்டர் செவன் ரூல் டென்னில் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பிளைண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபெமிலியரான ஜட்மெண்ட்டு அதை எதை பேஸ் பண்ணி கேட்காங்கன்னா நோ ஜூரி ஸ்டிக்ஷன் ஹெட் நோட்ஸில் இருக்கிறது தான் ஹென்ஸ் trial court dismissed the suit it ought to have written the plaint lack of jurisdiction abdingra or karanathukaga mattume suit a dismiss panna koodadu andha edathila plaint a return panni adha rectify pandrathukku dhaan pannanum 10b la paathom illaya to the proper court lack of jurisdiction indha court ku jurisdiction illa ingra or karanathukaga adha thallupudi panna koodadu so indha rendu judgment laiyum adha highlight panni solliranga அடுத்தது ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் டென் ஏ எக்ஸல் கேரஸ் மெசஸ் அண்ட் அனதர் வெர்சஸ் இஎக்ஸ்எல் கேரஸ் இஎக்ஸ்எல் கேரஸ்
case law la idha vandu judge made law abingiradhula explain pandranga article 142 of indian constitution la kila judge made law place of jurisdiction நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்த ரிட்டன் ஆஃப் பிளைண்ட்டில் என்னென்ன காரணங்களுக்காக பிளைண்ட்டை ரிட்டன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நான் இப்போ சொன்ன ரெண்டு ஜட்மெண்ட்டும் வந்து நிறைய சேனல்ஸில் வந்திருக்கு மேபி இதில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லேருந்து கொஷின் ரைஸ் பண்ணலாம் அதனால் அதை மட்டும் நான் குறிப்பாக சொல்லியிருக்கேன் இதில் ஆர்டிகிள் any judgment passed by supreme court will bind the all other courts appo supreme court la irukkudi authorities ah nama submit panni da adha maari in the case la la return of plaint ah poruth varaikum place of jurisdiction gradle discuss panni 142 la adha judgment law ah ve discuss pannirukanga place of jurisdiction abingiradha அடுத்தது அதை எந்த ஜட்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி வந்துட்டுனா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஒன் எஸ்சிசி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பேஜ் நம்பர் தமிழ்நாடு லா சேனலில் அந்த புபிஷ் ஆகிருக்கு எக்ஸல் பேரஸ் மெசஸ் அண்ட் அனதர் வெசஸ் ஃப்ராங்க்ஃபின் ஆவியேஷன் சர்வீசஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிற வழக்கு நமக்கு வந்துடும் சொல்லுங்கள் சார் ஆஹ் ஒன் ஃபார்ட்டி டூவில் கான்ஸ்டியூஷனால் நமக்கு டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷனால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் பாஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு தீர்ப்பும் அதோட கீழமை நீதிமன்றங்களை கட்டுப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஒன் ஏசி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜட்மெண்ட்டு ஆர்டிகிள் ஒன் ஃபார்ட்டி டூவில் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனால் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கொடுத்த கைட்லைன் இப்போ டி கே பாசு எஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே நம்ம என்ன நினைக்கும் அரஸ்ட் சம்பந்தமாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு ப்ரொசீஜர் வராத போது சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து ஒரு டைரக்ஷன் ஒரு கைட்லைன் கொடுக்காங்க அந்த கைட்லைன் வந்து அது சம்பந்தமாக ஆக்ட் நடைமுறைக்கு வர்றது வரைக்கும் நடைமுறையில் இருக்கும் சிபிசியில் டூ தௌசண்ட் டூக்கு அப்புறம் இன்றைக்கு வரைக்கும் அமெண்ட்மெண்ட் இல்லை அப்போ டூ தௌசண்ட் டூக்கு அப்புறம் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்கன்னா திஸ் வில் பி கன்சிடர்ட் அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி டூவில் கான்ஸ்டியூஷனால் நமக்கு ஏற்கனவே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சொல்லியிருக்கக்கூடியதை நடைமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க அந்த கைட்லைன் எல்லாத்தையும் நடைமுறைப்படுத்துறதுக்காக உள்ளது தான் விசாகாவசு ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் ஸோ இந்த மாதிரி வழக்குகள்லாம் வந்து கைட்லைன் ஜட்மெண்ட்லாம் வந்து நமக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி டூவில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கொடுத்த டேரக்ஷன் படி தான் நம்ம நடைமுறையில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் டென் ஏக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு தீர்ப்பு ஆர்டர் டென் ரூல் டென் ஏ எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்தாங்க வெரிஃபை பண்ணிடுவோம் ஆ நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் இல்லை அது நீங்கள் சொல்லக்கூடியது வந்து கான்ஸ்டியூஷனால் வந்த அமெண்ட்மெண்ட்டு சிபிசியில் டென் ஏ வாஸ் இன்செப்டட் இன் த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத தான் சார் சொல்கிறேன் சரியா சொல்லுங்கள் சார் வழக்கை பொறுத்து பிளைண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிளைண்ட்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க கோர்ட்டோட நேம் இருக்கணும் பார்ட்டிஸோட நேம் இருக்கணும் என்ன காரணத்துக்காக இந்த வழக்கு தாக்கல் பண்ணுறாங்க வழக்கு மூலம் இருக்கணும் இந்த கோர்ட்டுக்கு இந்த வழக்கை விசாரிக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குங்கிறது இருக்கணும் இதுதான் இந்த வேல்யூ ஆஃப் த சூட்டு இதுக்கு இவ்வளோ கோர்ட் ஃபீ நான் கெட்டியிருக்கேன் இந்த தபசில் சொத்து சம்மந்தமாக தான் பிரச்சனை இந்த ரெக்கவரிக்காக தான் நான் இந்த வழக்கை நாடியிருக்கேன் இந்த நீதிமன்றத்தை நாடியிருக்கேன் இதெல்லாம் சொல்லப்பட வேண்டிய சாராம்சம் இதை எதையுமே சொல்லாமல் ஒரு ஒரு பொறுமையை மட்டும் ஃபேக்சுவலாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை மாதிரியாக இருக்கக்கூடியதை வெக்சைசிய சூட் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இட் கேன் பி ரிட்டர்ன்ட் அப்படின்னே சொல்கிறாங்க இப்போ நமக்கு அந்த ஏலேருந்து இ வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது அதுதான் 
அதாவது பிளைண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேக்ஸ் மட்டும்தான் சொல்லணும் லா சொல்லக்கூடாதுங்கிறது இல்லை இந்த சட்டப்படி இது நடைமுறைக்கு வர வேண்டியது இந்த சட்டப்படி இது ஈஸ்மெண்ட் ரைட்டுங்கிறது நமக்கு இருக்குது அதில் வயலேஷன் வரக்கூடிய சமயத்தில் ஆக்டை இம்ப்ளைட் பண்ணி தான் இங்கே ஃபேக்ஸு இருக்கும் அதனால் ஃபேக்ஸ் இல்லாமல் ஆக்ட் இல்லை லா இல்லாமல் ஃபேக்ஸ் இல்லை பிளைண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டையுமே நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பிளைண்ட்டு சூட்டு ஆ டெஃபினிஷனுங்கிறது ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்டில் இருக்குது சிபிசியில் நமக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இல்லை ட்ரையல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது இட் கேன் பி ட்ரைடு பை ட்ரைபல் கோர்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஹைகோர்ட்டில் ட்ரையல் நடக்குமா அப்படின்னா ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் ட்ரையல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் கிரிமினல் லாவில் அது எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ் தான் ட்ரையல் கோர்ட்டு அப்பலட் கோர்ட் கிடையாது ஆனால் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் கேஸில் வந்துட்டு ட்ரையல் ட்ரையல் கண்டக்டட் பை த ஸ்பெஷல் கோர்ட் அப்போது அதில் சிறப்பு கவனம் எடுத்துச்சுன்னா உயர்நீதிமன்றமே அதில் ட்ரையல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு இதுவும் வரும் டீனோவா ட்ரையல் அப்படின்னு இருக்கும் த்ரீ த்ரீ ஒன் நைன் சிஆர்பிசியில் டீனோவா ட்ரையல் எப்போ அந்த டீனோவா ட்ரையல் வரும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் த விட்னஸ் டிபோஸ் பிஃபோர் த கோர்ட் வித் சம் அதர் ஃபேக்ட்ஸ் உண்மையிலே நடந்த இது தான் இவங்க யாருமே அதில் கிடையாது மூணு பேர் தான் அங்கே ஆஜராகிருக்காங்க நான் சம்பவத்தில் அஞ்சு பேர் உண்டு அப்படின்னு ஒரு பொறுமையை சொல்கிறாங்கன்னா அதை பொறுத்து ஃபர்தராக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ கிளாஸ் எயிட்டில் கொண்டு வந்து அந்த ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபர்தர் ட்ரையலை கமெண்ட்ஸ் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அது டீனோவா ட்ரையலில் இருக்குது அது எவிடன்ஸ் ஆக்டில் தான் அதை இன்வால்வ் பண்ணுறோம் ஒன் சிக்ஸ்டி செவனுக்கு கீழ் அதை தான் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் தான் சொல்கிறேன் டீனோவா ட்ரையலுங்கிற ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் தான் சொல்கிறேன் டீனோவா ட்ரையலுங்கிறது சிஆர்பிசியில் த்ரீ தேர்ட்டினை இன்வால்வ் பண்ணி தான் ஒன் சிக்ஸ்டி செவனில் சொல்கிறாங்க நீ நல்ல டெப்த்தாக பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ரிப்பீல்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரொஷனில் வரும் டீனோவா ட்ரையலுங்கிறது புதுமாக ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபேக்டை வந்து கோர்ட்டோட நாலேஜுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய சமயத்தில் அட்ஜுடிகேஷனுங்கிறது ஃபேராக இருக்கணும் தப்பும் தவறுமா ஒரு தீர்ப்பு பகரப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அது அப்போது ஒரு சாட்சி தான் உண்மைன்னு சொல்லக்கூடியதை எலிசிடேட் பண்ணி அது சம்மந்தமான விசாரணையை மேற்கொண்டு தெளிவான ஒரு தீர்ப்பை வழங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சட்டத்தின் பால் சட்டத்தோட கடமை அதுக்காக தான் நீதிமன்றம் இருக்குது நீதிமன்றம் அதை பொருட்படுத்தாமல் அதை கண்டுகொள்ளாமல் அது போகாது அதனால தான் ஷியோமோட்டோ ஆக்ஷன் ஷியோமோட்டோ ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாமே அதில் வரக்கூடியது வேறு ஏதாவது இருக்கா இல்லை அடை செவன் ரூல் லெவன் பேருமா அது நீங்கள் செக்ஷன் நைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்பிசியில் கோர்ட்டு கோர்ட்டோட டெஃபினிஷன் கிளாஸு எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இப்போ எப்படி ஹையர் ஆர்கி ஆஃப் கோர்ட் சிவிலை பொறுத்த வரைக்கும் முன்சிப் கோர்ட்டு சப் கோர்ட்டு டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டு கிரிமினல் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டு சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு அசிஸ்டன்ட் செஷன்ஸ் கோர்ட்டு செஷன்ஸ் கோர்ட்டு அந்த பிளேஸ் ஆஃப் ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் கேஸஸை பொறுத்து கோர்ட்டோட நம்பர்ஸ் வந்து கூடுதலாகும் ஒரு ஜெயம் இருக்கலாம் ரெண்டு ஜெயம் இருக்கலாம் அஞ்சு ஜெயம் இருக்கலாம் அடிஷ்னல் ஜெயம் எத்தனை வேணாலும் நம்ம நம்பர் ஆஃப் பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஆஃப் கேசஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் மதுரையில் அவனியாபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரைம் நம்பர் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரம் க்ரைம் நம்பருக்கு மேலே போகும் பாப்புலேஷன் ப்ளஸ் ரேட் ஆஃப் க்ரைம் நமக்கு வந்து ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா அக்யூசட்டோரியல் சிஸ்டம் இன்குவசட்டோரியல் சிஸ்டம் அக்யூசட்டோரியல் சிஸ்டம்ங்கிறதுல வந்து எதையுமே வந்து எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சிவில் கிளாஸ் வந்து கிரிமினல் கிளாஸ் மாதிரி போகுது இல்லையா எதையுமே எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இன்வெஸ்டிகேஷனை இனிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஃப்ஐஆர்னால் ரேட் ஆஃப் க்ரைம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எவிடென்ஸே கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் கன்விக்ஷன் குறையும் இது அக்யூசட்டோரியல் சிஸ்டம் நம்ம அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்குவசட்டோரியல் சிஸ்டம்ங்கிறது என்னென்னா எல்லா எவிடென்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ரைம் நம்பரை கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் டேரெக்டாக இப்போ ட்ரையலுக்கு வந்துடும் அப்போ அதில் லேக் ஆஃப் டைமு லேக் ஆஃப் ஜூரிஸ்டிக்ஷனுங்கிறது எந்த விதமான குழப்பமும் இருக்காது அப்போ ரேட் ஆஃப் க்ரைமு குறைவாக இருக்கும் ரேட் ஆஃப் கன்விக்ஷன் அங்கே கூடுதலாக இருக்கும் இதுதான் இன்குவசட்டோரியல் சிஸ்டம் ஜூரி சிஸ்டம்ங்கிறது ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் சொல்லியிருக்காங்க த பர்சன் ஹூ
யாருக்கும் சார்பாக அவங்க செயல்பட மாட்டாங்க இன்றைக்கி இது நடைமுறையில் வந்துச்சுன்னா இதோட தாக்கம் இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கோர்ட்டுக்கு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் த கோர்ட் நீதிமன்ற நீதிமன்றத்துக்குரிய நண்பர் அப்படிங்கிறது அதோட அர்த்தம் நிறைய இஷ்யூஸில் வந்துட்டு இப்போ மைண்ட்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி சொசைட்டியில் இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க இப்போ இன்றைக்கி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உதாரணத்தோடையே பார்த்துருமேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆவணங்களை எந்த விதமான விசாரணையும் இல்லாமல் ரத்து பண்ணுறாங்க ரத்து பண்ணுறது சரியாக தப்பா இது சம்மந்தமாக தீர்ப்பு வெளியிட வேண்டியது நீதிமன்றத்தோட பணி அப்போ அது சம்மந்தமாக ஒரு விசாரணை மேற்கொள்ளணும் அப்போ நீதி அரசர்கள் வந்து தாங்களாக முன் வந்து தாங்களா போய் அது சம்மந்தமாக விசாரணை நடத்த முடியாது இப்போ அது சம்மந்தமாக நீதிமன்றத்துக்கு உதவும் பட்சத்தில் ஒரு சில வழக்கறிஞர்களை நியமிப்பாங்க அவங்க தான் வந்து அமிக்கஸ் குவேரி இதுலேயே ரெமினரேஷனோடு கொடுத்தாங்கன்னா அட்வொகேட் கமிஷனர் ஆயிடுவார் அது செக்ஷன் செவன்டி ஃபைவ் ஆஃப் சிபிசிக்கு இல்லை அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அது தான் அமிக்கஸ் குவேரிங்கிறது வந்து நீதிமன்றத்தோட நண்பர் தான் நிறைய இஷ்யூஸில் அதை கைட்லைனுக்காக அதை செய்கிறாங்க ஸோ அந்த மேட்டரில் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் ப்ராஸ்பெக்டிவ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து யுனானிமஸாக அந்த டாக்குமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணுறது சரியாக தப்பா அப்படின்னா தப்பு அப்படின்னு ஒரு தரப்பில் சொல்லுவோம் சரி அப்படின்னு இன்னொரு தரப்பில் சொல்லுவோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா வயலேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்வால் வயலேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் எந்த ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்பாகவும் இரு தரப்பையும் கேட்டு ஆவணங்களை சரிபார்த்த பின் உரிய நடைமுறையை பின்பற்றின பிற்பாடு தான் தீர்ப்பு பகரணும் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு சாரார்ட்ட கேட்டு முடிவு எடுக்கக்கூடியது பயாஸ்ட்னு சொல்லுவோம் வயலேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ்னும் நம்ம சொல்லிடுறோம் ஸோ இங்கே அப்படி தான் வந்து வரும் அதை மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அமிக்கஸ் பேரி அப்பாயிண்ட் பண்ணி ரெண்டு பேருக்கும் நியூட்ரலாக வந்துட்டு கோர்ட் ஒரு டெசிஷன் ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அளவில் ஒரு நபரை நியமிப்பாங்க இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் ஸோ ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன் ஒன்று சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லை நம்ம கேட்கும் போது தான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா தெளிவு கிடைக்கும் ஆமாம் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஒன் எஸ்சிசியில் நீங்கள் சொல்லக்கூடியது இருக்குது ஆர்டர் செவன் ரூல் டென்னில் பிளேஸ் ஆஃப் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கூட்டம் அதுவாக இருக்கும் ஆனால் அவங்க சொல்ல தவறி இருந்தாங்க அப்படின்னா தட் கேன் பி ரெக்டிஃபைடு ரெக்டிஃபை பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கோர்ட் அதை என்டர்டெயின் பண்ணக்கூடாது அதை டிஃபனட் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் எஸ்சிசியில் அது இருக்குது ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் த பிளைண்ட் ஷால் பி ரிஜெக்டட் இன் த ஃபாலோயிங் கேசஸ் வேர் இட் டஸ் நாட் டிஸ்க்ளோஸ் எ காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஒரு வழக்குக்கு வழக்கு மூலமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இடத்துல பிளைண்ட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்காக டிஃபனண்டோ கோர்ட்டோ ஷோன்டோ ஷூமோட்டோவா இதை ப்ரொசீட் பண்ணலாம் where it does not disclose cause of action the cause of action ngiradu negotiable instruments act la romba mukkiyamana or edatha vahikum na vandu na sonna illa comparative method la na solliren one month ku 30 days ku vidhyasam iruka illaya irukku enga solliranga naan sonna mari solla kudadu negotiable instruments act la 138 ஒன் தேர்ட்டி எயிட் பியில் ஸ்டாச்சூட்ரி நோட்டீஸ் வந்து ரிட்டன் மெமோவில் இருந்து வித் இன் த பீரியட் ஆஃப் தேர்ட்டி டேஸ் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இது வந்து சட்டப்படி கண்டிப்பாக செய்யணும் தேர்ட்டி டேஸ் தாண்டிட்டுனா அதை அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்வோவ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த தேர்ட்டி டேஸில் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எப்போ அரேஸ் ஆகும் அப்படின்னா டிரான்சாக்ஷன் நடந்ததோ பண பரிவர்த்தனை நடந்ததோ கொடுக்கல் வாங்கல் நடந்ததோ பகுதி தூ கொடுத்ததோ பகுதி தொகை வாங்கினதோ செக்கு கொடுத்ததோ இது எதுவுமே காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் கிடையாதான் அந்த தேர்ட்டி டேஸில் நம்ம அனுப்பக்கூடிய நோட்டீஸில் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டைம் மேண்டேட்ரியாக நம்ம கொடுக்கணும் அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் வந்து காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அரைஸ் ஆகக்கூடிய இடம் 
நம்ம கொடுக்கக்கூடிய நோட்டீஸுக்கு ரெஸ்பாண்டன் வாங்கிட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலைன்னாலோ அதை வாங்கிட்டு நம்மளோட சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஃபேக்ஸை டினை பண்ணி ரிப்ளை கொடுத்தாலோ அங்கே தான் வந்து காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அரைஸ் ஆகுது அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அரைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நோட்டீஸை வாங்கி ஃபிஃப்டீன் டேஸில் ரிப்ளை கொடுக்கலைனாலும் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ரைஸ் ஆகுது நோட்டீஸை வாங்கி வித்தின் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் ரிப்ளை கொடுத்தாலும் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அரைஸ் ஆகும் ஆனால் நோட்டீஸே கொடுக்கலைன்னா காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனே அரைஸ் ஆகாது நான் இத்தனாந்தேதி இங்கே வச்சு இத்தனை லட்ச ரூபா கொடுத்தேன் இத்தனாந்தேதி இவர் செக் கொடுத்தாரு நான் பேங்க்கில் கலெக்ஷன் போட்டேன் அந்த செக் ரிட்டன் ஆகிட்டு அதனால் இந்த வழக்கை நான் தாக்கல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நோட்டீஸ் கொடுக்காமல் டைரெக்டாக பண்ணால் நாட் மெயின்டெயினபிள் ஏன்னா ஸ்டாச்சூட்டில் வித்தின் த பீரியட் ஆஃப் தேர்ட்டி டேஸ் ஸ்டாச்சூட் நோட்டீஸ் ஷுட் பி இஷ்யூட் அது முடிஞ்சதுக்கு பிற்பாடு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டைமில் நோட்டீஸ் அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலைன்னா அதை பொறுத்து நமக்கு இல்லை நான் இத்தனாந்தேதி அனுப்பின நோட்டீஸை இத்தனாந்தேதி வாங்கிட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் அதுக்கு எந்த விதமான பதிலும் கொடுக்கல இல்லை பொய்யான காரணங்களை கூறி ஒரு பதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு வித்தின் த பீரியட் ஆஃப் ஒன் மந்த் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல தேர்ட்டி டேஸுங்கிறத சொல்லலை தேர்ட்டி ஒன் டேஸுங்கிறத சொல்லலை டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸுங்கிறத சொல்லலை வித்தின் த பீரியட் ஆஃப் ஒன் மந்த் அதில் ஒரு நாள் டிலே இருந்தாலும் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பியில் நம்ம எக்ஸம்ஷன் மூவ் பண்ணணும் இல்லை கிரிமினல் கோர்ட் ஆஃப் லாக்கு ஜூ ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் வராது சிவில் கோர்ட் ஆஃப் லாவில் த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம லிமிட்டேஷன் இன்வோக் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடியது அதை தான் இங்கே காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனுங்கிறதுக்கு என்ன ஆக்டில் இந்த ஒரு போர்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது தேர்ட்டி டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன் மந்த் ஒன் மந்த்துங்கிறது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தெட்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் அப்போ அந்த மாதத்தில் நமக்கு கரெக்டாக இருபத்தி எட்டு நாள் தான் கிடைக்கும் ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் கிடைக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல முப்பத்தோரு நாள் கிடைக்கும் இருபத்தொம்பது முப்பது முப்பத்தொன்று மூணு நாள் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் அப்போ இந்த மூணு நாள் எனக்கு இன்னொரு இடத்துல எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ணணும்னா அதை செய்ய முடியாது ஸோ தேர்ட்டி டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன் மந்த்துங்கிறதுக்கு இவ்வளோ கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஸோ காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனுங்கிறதுக்கு அது ஒன்று பி ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன் பி வேர் த ரிலீஃப் கிளைம்ட் இஸ் அண்டர் வேல்யூடு அண்ட் த பிளைன்டிஃப் ஆன் பீங் ரெக்கார்டு பை த கோர்ட் டு கரெக்ட் த வேல்யூவேஷன் வித் இன் அ டைம் டு பி ஃபிக்ஸ்ட் பை த கோர்ட் ஃபெயில்ஸ் டு டூ ஸோ வேர் ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன் சி வேர் த ரிலீஃப் கிளைம்ட் இஸ் ப்ராப்பர்லி வேல்யூட் பட் த பிளைன்ட் இஸ் ரிட்டன் அப் paper insufficiently stamped and the plaintiff on being required by the court to supply the requisite stamp paper within time to be fixed by the court fails to do so it can be rejected where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law that is with the effect from so and so with the effect from in the duration lerundhi time being in force இப்போ நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய இந்த சட்டத்தின் கீழ் வார்டு பை எனி லா அப்படின்னாலும் பிளைண்ட்டு நாட் மெயின்டெயினபிள் வேர் இட் இஸ் நாட் ஃபைல்டு இன் டூப்ளிகேட் அப்போ பிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது இட் ஷுட் கண்டெயின் வித் அஃபிடவிட்டுங்கிறது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் படித்தோம் ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவனில் டூப்ளிகேட் பிளைண்ட் டு பி என்க்ளோஸ்ட் நான் டூப்ளிகேட் பிளைண்ட் வைக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பிளைண்ட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் வேர் த பிளைண்டிஃப் ஃபெயில்ஸ் டு கம்ப்ளை வித் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ரூல் நைன் ரூல் நைன் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஆர்டர் செவன் ரூல் நைன் டீல்ஸ் வித் ப்ரொசீஜர் ஆன் அட்மிட்டிங் பிளைண்ட் வேர் த கோர்ட் ஆர்டர்ஸ் தட் த சமன்ஸ் பி சர்வ்ட் ஆன் த டிஃபெண்ட் இன் இன் த மேனர் ப்ரொவைடட் இன் ரூல் நைன் ஆர்டர் ஃபைவ் இட் வில் டைரக்ட் த பிளைண்டிஃப் டு ப்ரெசன்ட் ஆஸ் மெனி காப்பீஸ் ஆஃப் த பிளைண்ட் ஆன் பிளைன் பேப்பர்ஸ் ஆஸ் தேர் ஆர் டிஃபெண்ட் வித் இன் செவன் டேஸ் from the date such order along with the requisite fee for service of summons on the defendant process beta abadi nam paakkom illaya idu order file explain pannirukanga adha dhaan inga rejection of plaint ku beta pay pannalenaalo process pay pannanaano one of the ground for rejection of plaint provided that the time fixed by the court for the correction of the valuation of supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court for reason to be recorded 148 ஃபார்ட்டி எயிட்டில் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஆன் டைமில் எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்கலைன்னா இட் கேனாட் பி எக்ஸ்டெண்டட் 
is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause and exception nature from connecting the valuation of supplying the requisite stamp papers as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff. So, in this case, the reason for the rejection of the plaintiff is one of the exceptions we have to explain in the order 7 rule 11. So, order 7 rule 10, 11 is the order 7 rule 10, order 7 rule 10, 10A, 10B, order 7 rule 11. Order 7 rule 10, 10A, 10B, order 7 rule 11. அதே மாதிரி ஆடர் செவன்லேயும் ஒரு ரிப்போர்ட் ஜட்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் இருக்குது இதுலேயும் இருக்குது டூ தௌசண்ட் இது நான் லைவ்லாவில் பார்த்தது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ லைவ்லா சுப்ரீம் கோர்ட் த்ரீ செவன்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ லைவ்லா சுப்ரீம் கோர்ட் த்ரீ செவன்டி டூ நமக்குள்ள கொஸ்டின் பேப்பர் எதுக்குள்ள செட் பண்ணி முடிச்சிருப்பாங்க அதனால் இனிமேல் வரக்கூடியதை வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் என்னைக்கு டேட்டில் வந்துச்சோ அதுக்கப்புறம் உள்ள டெவலப்மெண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்காது ஸோ இந்த ஜட்மெண்ட்டில் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய கைட்லைன் ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் இதுவும் நிறைய இடத்துல ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அலோ பண்றதுக்கும் டினை பண்றதுக்கும் இந்த கேஸ்ல அவ ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க ஏ வள்ளியம்மாள் வெர்சஸ் சி மதுரம் நிறைய ரிப்போர்ட் ஜட்மெண்ட்ல இத ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி எந்த ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்து எல்லா ஜேர்னல்லையும் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க Rejection of plaint के abuse of process ये बातें क्या ना 
காஸ்ட் இம்போஸ் பண்ணுவாங்க பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நேற்று ஒரு கேஸில் காஸ்ட் இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹெவி காஸ்ட் இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க கோர்ட்டோட டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி வெக்சேசியஸ் சூட் ஃப்ரிவோலஸ் சூட் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நீதிமன்றத்தோட நேரத்தை விரயம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனையை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு நேரம் கிடையாது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் சரஸ்வதி அம்மாள் வர்சஸ் கோவிந்தன்கிற கேஸில் இந்த சிடிசி லாவிக்லி எம்எல்ஜே எல்லாத்துலேயுமே டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்டர் செவன் ரூலை பொண்ணு பொறுத்த ஒரு செவன் ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவனை பொறுத்த வரைக்கும் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் கிளைண்ட்டுக்கு இதில் ஒன்று முக்கியமான ஒரு வழக்காக இருக்குது இப்போ ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் கிளைண்ட் ரிட்டன் ஆஃப் கிளைண்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஷார்ட் இதில் நான் இப்போ நான் நிறுத்திக்கிட்டேன் இதை மாதிரி கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி டிஸ்கஷனில் போச்சுன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அடுத்தது என்ன சாப்டரில் என்ன ஆகுதுங்கிறத நான் ஃபர்தராக நான் சார்ட்ட ஆலோசனை கேட்டுட்டு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் சிபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் டெய்லி நீங்கள் அதை வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி படிங்க ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டாம் எக்ஸாம் டைமில் டயர்ட் ஆகும் கழுத்து வலி குறுக்கு வலி உடம்பு வலி எல்லாமே வரும் தண்ணி நிறைய குடிங்க உட்கார இடத்த கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டைமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப டைம் எடுக்கணும்னா ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்குனா போதும் காலையில் ஒரு மணி நேரம் சாயங்காலம் ஒரு மணி நேரம் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் சிரமப்படவே வேண்டாம் தயவு செஞ்சு கோர்ட்டுக்கு வராமல் இருந்துடாங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு இன்னும் அந்த ஒரு டைலமாவில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கோர்ட்டுக்கு போகணுமா வேண்டாமா கோர்ட்டுக்கு போனால் நம்மளால் படிக்க முடியலையே நல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க கோர்ட்டுக்கு வரலைனாலும் நம்ம படிக்க மாட்டோம் வீட்டில் இருப்போம் நேரத்துக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் கண் அசத்தும் வெயில் காற்று ஏசி சொக்கும் அதனால் கோர்ட்டுக்கு வாங்க உங்களோட ரெகுலர் லைஃப்பில் எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்க வேண்டாம் அதை தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸில் கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருங்க இது படிக்கிறது வந்து பரீட்சைக்கு இல்லைனாலும் ப்ராக்டிஸ்க்கு நமக்கு பயன்படும் இந்த மூணு மாதம் இங்கே வராமல் திடீர்னு இங்கே வரக்கூடிய சமயத்தில் நம்ம அவுட் ஆஃப் கோர்ட்டுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவாங்க திரும்ப ஒன்றுலேருந்து ஃப்ரம் த ஸ்கொயர் ஒன் அப்படின்னு இந்த பாம்பு கட்டத்தில் மேலேருந்து சர்ற கீழே இறங்கி வந்த மாதிரி மீண்டுமாக அதனால் கோர்ட்டோட டைமை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுங்கள் சார் நான் காலையில் வர மத்தியானம் வரைக்கும் இருக்கேன் காலையில் வர சாயங்காலம் வரைக்கும் இருக்கேன் ஆஃபீஸ்க்கு சாயங்காலம் என்னால் வர முடியாது ஒரு மூணு மணி நேரம் நீங்கள் ஆஃபீஸில் உட்காந்து படிங்க இந்த இது ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சிரமப்படவே வேண்டாம் நிறைய சப்ஜெக்ட் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணுங்கள் சிபிசியாக இருக்கட்டும் சிஆர்பிசியாக இருக்கட்டும் எவிடன்ஸாக இருக்கட்டும் ஐபிசியாக இருக்கட்டும் கான்ஸ்டியூஷன் லாவாக இருக்கட்டும் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டாக இருக்கட்டும் என்ஐ ஆக்டாக இருக்கட்டும் எப்படி படிக்கணும்னா ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த ஆக்டு என்ன நோக்கத்துக்காக இந்த சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுச்சு என்ன நோக்கத்துக்காக இப்போ அது செயல்பாட்டில் இருக்குது என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க எல்லா ஆக்ட்லேயும் எல்லா சட்டத்திலையும் ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் என்னங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் கொஸ்டின் அங்கேருந்து தான் இருக்கும் அந்த ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு கைட்லைன்ஸாக இருக்கும் அதனால் இந்த ஆஸ்பெக்டில் படிங்க சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் வந்துட்டு ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சுலபமான வேலை மெயின்ஸுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு டிக்டேட்டராக எடுத்து உட்காந்து எழுதி 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 நீங்கள் எழுதுறத கொடுத்து திருத்தி அவங்க தரணும் அப்படி ஒரு நபர் நமக்கு அரை அமையணும் அப்படிங்கிறத இயற்கையான இறைவன்கிட்ட வேண்டிக்கோங்க நீங்கள் எழுதி கொடுக்கக்கூடிய தீர்ப்பு நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணக்கூடிய இஷ்யூஸ் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணக்கூடிய சார்ஜஸ் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணக்கூடிய ஜட்மெண்ட்டு இது சரியா இது தப்பா இதில் நான் என்ன தப்புட்டுருக்கேன் இனிமேல் அடுத்து வரக்கூடியதில் நான் அதை நான் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அந்த மாதிரி அடிப்படையில் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே நமக்கு வந்து இன்பில்ட்டாக நிறைய ஒன் வேர்டு கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதிலிருந்து பத்து கேள்விக்கு மேலே அதிலேருந்து நம்ம எடுக்க முடியாது எங்கேருந்து கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நடைமுறையில் கோர்ட்டுக்கு வந்தால் தான் அது நமக்கு தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் ஒன் நாட் சிக்ஸில் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு மேலே எக்ஸம்ஷன் கேட்க முடியாது இபிஐ பொறுத்த வரைக்கும் வராது அப்படின்னு ஆனால் ஜட்ஜ்மெண்ட் லாஸ் இருக்குது அப்போ அது சம்மந்தமாக நமக்கு இங்கே வந்தால் தான் நமக்கு தெரிய வரும் தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ்க்கு வாங்க டைம் அலாட் பண்ணி படிங்க கண்டிப்பாக வெற்றி நமது வெற்றி நிச்சயம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்